sir. Pasensya na po kayo dun sa mga nasabi ko nung dati. Hindi na po mauulit. Promise po. Huwag mo nang babagintin yung tukol sa mata na yan. Sana pa ng pamilya ko. Pangako po yun. Promise. Huwag kang mag-alalahan. Nag-uusap naman na kami ni Jonay. Wala na siyang dapat ikatakot. Ma'am, thank you. Ilang linggo na rin naman tayo dito. Naisip ko lang na baka oras na para mapabless tong bahay. Ipabless? Para saan, Eileen? Para mawala mas sa mga espiritu. Kala ko ba tapos na yung usapan na to? Ano na naman sinabi ni Jonna yung sir? Ganyan ka naman mag-isip. Hindi pa dapat pinapabless naman talaga yung bagong bahay? Hello? Bernard? Hello? Ate? Pasensya ka sa store po. Hindi, okay lang. Kumusta? Okay naman. Um, pwede pa tayo magkita bukas? O sige. Bakit? May problema ba? Uh, wala naman. May kailangan lang akong itanong sa'yo. Ano ba yun? Bukas na lang. Ano oras ka pwede? Sayaw! Ika na, sali ka! Ate, tungkol sa kaso ni Monica, bakit bigla ka rin nagkaroon ng interes dun sa investigasyon namin tungkol dun sa pagkawala niya? Empleyado ko siya. Masama bang kamusahin ang pag-iimbestiga ninyo sa kanya? Meron na ba kayong... Meron na ba kayong lead sa pagpatay sa kanya? Pagpatay? Paano mo nasabi yung patay siya? Hindi. Ay, ibig ko sabihin... Ilang taon na siya nawawala, di ba? So, missing person case pa rin ba ang kaso niya? Meron na ba kayong bagong lead? Bagong suspect? Meron. Ano na to? Ibig sabihin hindi yun si Romel, di ba? Kasi nananatiling bukas yung kaso niya. Tama ka, ate. Si Romel lang unang iisipin ang dahilan kung bakit nawala si Monica. Pero may bagong impormasyon na nagtuturo na maaaring iba ang gumawa ng krimen. Sino? Napakaming sapat na ebidensya. Hindi ko pa pwedeng sabihin sa iyo kung sino. Kilala ko ba? Hindi pa kami sigurado kaya hindi pa kami pa pwedeng magsabi ng pangalan. Ate, kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Um, Bernard, sana hindi na makarating pa kayo Jordan na nagkita tayo. Bakit, ate? Basta, 